அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம ஜீசஸ் கோனா சேனல் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு அழகான வீடியோவாக நமக்கு அமைய போகுது என்னடா அது அழகான வீடியோவா அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா நம்ம செய்கிற எல்லாமே அழகான வீடியோ தான் இதில் அது மிக அழகான ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் அடிச்சிங்க நடிச்சிருங்க அப்போ தான் நம்ம புது வீடியோ போட்டோம்னா உங்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி அந்த அழகான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க டின் டின் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரோஜா நம்ம சீரியல் ரோஜா இல்லைங்க இது ரோஜா பூ ரோசா பூ சின்ன ரோசா பூ உன் பேரை சொல்லும் ரோஜா பூ அப்படின்னு பாடல்லாம் பாடி வச்சுருக்காங்கல்ல அந்த ரோஜா பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரோஸ் வந்து எதற்கு கொடுப்போம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம ரோஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு அன்பின் அடையாளமாக நம்ம தருவோம் ஆஸ் அ டோக்கன் ஆஃப் லவ் அஃபெக்ஷன் அப்படி தான் நம்ம கொடுப்போம் முக்கியமாக இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே கூட கொண்டாடினாங்கள்ல அதுக்கு வந்துட்டு ரோஸ் தானே முக்கியமான ஒரு பொருளாக ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அதாவது அன்பின் அடையாளமாக நம்ம ரோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவோம் நம்ம ரோஸில் வந்து நிறைய கலர் இருக்குது ஷேப்பு ரோஸில் என்ன ஷேப்புன்னு கேட்குறீங்களா அது அழகழகாக வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும்ல அது அதுக்கப்புறம் வித்தியாசமான வாசனைகள்லாம் இருக்கும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ரோஸில் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ரோஸ்க்கு பெயர் பெற்ற இடம் எது அப்படின்னா ஊட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் வாங்க நம்ம ரோஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்திலேயே சுமார் ஒன் ஃபிஃப்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ரோஸஸ் இருக்காம அதாவது நூற்றம்பது வகைகளான ரோஜாக்கள் உள்ளன ரோஜா இனங்கள் உள்ளனவா அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கலப்பினம் செஞ்சு தான் நிறைய நிறைய பல ஆயிரம் ரோஜாக்களை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றின இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற கேலிஃபோர்னியா அப்படின்ற இடம் இருக்குல்ல அங்கே இருக்கிற ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்களாமா ரோஜா செடியை வந்து ரொம்ப பெருசாக வளர்க்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய முயற்சி வந்து வீண் போகலை அவங்களோட ரோஸ் வந்து ரொம்பவே பெருசாக வளர்ந்துருக்கு எவ்வளோன்னு பார்க்குறீங்களா அது வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு அங்குல குறுக்களவு கொண்ட மிகப்பெரிய ரோஜா பூவாக வந்து அது மலர்ந்துருக்கு இது வரைக்கும் பூத்ததுலேயே இந்த பூ தான் வந்து ரொம்ப பெரிய பூவாக வந்து கருதப்பட்டுட்ருக்கு அண்ட் நம்ம பார்க்க போகிற தேர்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல எனக்கே இப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு என்னென்னா மற்ற மலர்களை போலவே வந்து ரோஸ் ரோஸ் இருக்குல்ல ரோஸும் வந்துட்டு காய் காயாகி அதுக்கப்புறம் கனியாகவும் மாறுமாமா ரோஜா இருக்குல்ல அதோடய கனி எப்படி கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அதாவது ரோஜாவோட பழத்தை எப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னா ரோஸ் ஹிப் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்களாமா இதை நம்ம பார்க்குறப்போ மாதுளை பழம் இருக்குல்ல மாதுளை பழம் எப்படி மாதுளை காயாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இது இருக்கும் பா பெரி இருக்குல்ல பெரின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த சைஸில் தான் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து மாதுள காய் போல் இருக்குமாம்மா மோஸ்ட்டாகவே இது வந்து ரெட் கலரில் தான் இருக்கும் சில இடத்துல மட்டும்தான் இது பிளாக் கலர் அதுக்கப்புறம் ப்ளூ கலர்லலாம் இந்த ரோஸ் ஹிப் பழம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரோஜா கனிகள் இருக்குல்ல இதில் வந்து வைட்டமின் சி வந்து அவ்வளோ இருக்காமா இது வந்து கொஞ்சம் சோர் டேஸ்ட் அதாவது புளிப்பு சுவை கொண்டது இந்த ரோஸ் ஃப்ரூட் இருக்குல்ல இந்த ரோஜா பழத்தை கொண்டு வந்து நம்ம என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்னா ஜாமு ஜெல்லி இதெல்லாமே செய்யலாமா இது வந்து சில சில இடத்துல வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மருத்துவ குணங்களுக்காகவும் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்களாமா இதிலேருந்து மருந்து தயாரித்து எதற்கெல்லாம் இது உதவுமோ அதுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் இப்போ எல்லாமே இப்போ ஒரு திருமண வீடு இல்லை ஏதோ ஒரு விசேஷம் வீடு அப்படின்னாலே அங்கே வந்து நம்ம அலங்காரம் செய்வோம்ல மலர் அலங்காரம் செய்கிறாங்கல்ல அதில் இந்த ரோஜாக்களை கொண்டு முதல் முதலில் அலங்காரம் செஞ்ச பெருமை யாருக்கு அப்படின்னா ரோமன்ஸ் அதாவது இந்த ரோமில் வாழ்ந்த மக்கள் இருக்காங்கள்ல ரோமானியர்கள் அவங்களே தான் செய்வோம் இந்த பெருமை ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம் அவங்களுடைய அந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ஸில் அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய விசேஷங்கள்லாம் எப்படி அர அந்த அரங்குகள் எல்லாம் அலங்கரிப்பாங்கன்னா ரோஜா பூக்களில் வந்து மாலை போல் செ ரோஜா பூக்களில் இப்போ நம்ம மாலை செஞ்சு போட்டுட்ருக்கோம்ல அது இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா இன்னும் ஒரு படி மேலே போயிட்டாங்க என்னென்னா நெக்லஸ்ஸு செயினு இந்த மாதிரிலாம் ரோஸ்லேயே செஞ்சு அவ்வளோ அழகாக வந்து அவங்க அதை அணிஞ்சிருக்காங்க இதை வந்து எப்படி அவங்க கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அழைக்கிறாங்கன்னா ரோமன் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க அடுத்த ஃபிஃப்த்து விஷயம் என்ன அப்படின்னா கருப்பு ரோஜாக்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ரோஸ் வந்து நமக்கு நிறைய நிறைய கலர்ஸ்லலாம் இருக்குல்ல ஆனால் கருப்பு ரோஜா அப்படின்னா ஃபுல் பிளாக் அப்படின்லாம் நமக்க
துருக்கியில் தான் இது ரொம்ப இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனாலே பிளாக் ரோஸ் ஆஃப் துருக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிஃப்ரேஸ் கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பெரிய ரோஸ் பார்த்தோம்ல இங்கே வந்து இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணியிருந்துருக்காங்களம்மா ரோஸ் செடியவே ரொம்ப ஹைட்டாக வளர்த்துருந்துருக்காங்க நம்ம வந்து ரோஸ் செடி எவ்வளோ ஒரு மீடியமான ஒரு வளர்ச்சி தானே வளரும் ஆனால் சில நேரத்தில் அது எவ்வளோக்கு வளருமா இருபத்தி மூணு அடி வளருமா அதாவது செவன் மீட்டர்ஸ் உயரம் வளருமாமா அப்படி ஒரு செடி வளர்ந்துருக்கு அதுதான் இது வரைக்குமே வரலாற்றில் இடம் இடம்பெற்றிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரோஸ் கார்டன் அதாவது ரோஜா வனம் பல வகை ரோஜாக்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த பல வகை ரோஜாக்களை வந்து ஒரு ஊரில் கார்டனாகவே வச்சு பராமரிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த என் என்ன ஊர் அது என்ன இடம் அப்படின்னா இத்தாலி இத்தாலியில் இருக்கிற கௌரிக்லியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோஜா தோட்டம் அதை நம்ம சொன்ன மாதிரி இத்தாலியில் வந்து அது இருக்குது இங்கே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் எவ்வளோ ரோஸ் தெரியுமா இங்கே இருக்கான் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு விதமான ரோஸ்களெலாம் இங்கே வளர்த்துட்ருக்காங்களாம் வா சம்மலை நம்ம மக்கள் வந்து எதுலேயுமே ஒரு ஆராய்ச்சி செய்வாங்கள்ல அது மாதிரி நம்ம ரோஸ் செடியையும் வச்சு ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சுருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஆண்டு இருக்குல்ல அதாவது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இருக்குல்ல அப்போ வந்து ஒரு சின்ன ரோஜா செடி ஒரு சிறிதாக்கப்பட்ட ஒரு ரோஜா செடியை ஸ்பேஸ்க்கு கொண்டு போய் இருந்திருக்காங்க அதாவது விண்வெளி மையத்துக்கு கொண்டு போய் அதுக்கு பேர் வந்து என்ன அந்த இதுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஓவர் நைட் சென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செடியை வந்து சொல்லியிருக்காங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க அண்ட் அங்கே போய் விண்வெளியில் வந்து எப்பயுமே கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்காது இல்லை அந்த நிலையில் அந்த செடி என்ன ஆகுது அப்படின்னு அவங்க பார்க்குறதுக்காக அவங்க கொண்டு போய் சோதனைக்காக இந்த ரோஸ் செடியை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மிகப்பெரிய பூ பார்த்துட்டோம் மிகப்பெரிய செடி பார்த்துட்டோம் அதாவது ரோஸ் செடி பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா விலை உயர்ந்த ரோஜா பார்க்க போகிறோம் இந்த உலக புகழ்பெற்ற இந்த ரோஜா வளர்ப்பாள வளர்ப்பாளர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் யார் வேறு யாரும் இல்லை டேவிட் ஆஸ்டின் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் என்ன பண்ணுறாராமா நிறைய நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் வந்து வளர்க்குறாராமா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஜூலியட் அப்படின்னு ஒரு வகை ரோஸ் வந்து வளர்த்தாராமா அந்த ரோஸ் வளர்க்குறதுக்கு வந்துட்டு பதினஞ்சு ஆண்டுகள் வந்து ஆனிச்சாமா அந்த செடியை வளர்க்குறதுக்கு இன்னொன்னா அந்த செடி பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் பூவே பூத்துச்சாமா அண்ட் அதுக்கு எவ்வளோ செலவாக இருக்குது தெரியுமா அப்பா அப்படின்னு நினப்பீங்க அஞ்சு மில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணியிருக்காரு அந்த ரோஸை வளர்க்குறதுக்கு இந்த ஜூலியட் ரோஸ் டைப் இருக்குல்ல இனம் அதுதான் வந்துட்டு உலகிலேயே மிக விலை உயர்ந்த ரோஜா சாகுபடியாக வந்து கருதப்பட்டுருக்குதாமா லாஸ்ட் பட் ஃபைனல் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா அதிக வயதுடைய ரோஜா ஒன்று இருக்காமா அதுக்கு எவ்வளோ வயசு இருக்கும்னு நீங்கள் கொஞ்சம் கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வயசுனா ஆயிரத்தி இரநூறு வயதுடைய ரோஜாவாம் அது என்ன அப்படின்னா ஜெர்மனியில் ஒரு கிறிஸ்டியன் சர்ச்சில் இந்த செடி வந்து வளர்த்துட்ருக்காங்களாமா இப்போ வரைக்கும் வளர்த்துட்ருக்காங்களாமா இது எப்போலேருந்து தெரியுமா இருக்கான் அதாவது கிபி எட்நூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் பராமரிக்கப்பட்டுருக்குதாமா இதுக்கு அவங்க வந்து ப்ரூஃபும் வச்சுருக்காங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து அங்கே சில வெடிகுண்டு தாக்குதல்கள்லாம் நடந்துச்சாமா அப்போது அந்த கட்டிடத்தோடைய சில முக்கியமான பகுதிகள்லாம் வந்து நிறைய சேதங்கள்லாம் ஏற்பட்டுச்சாம் அந்த நேரத்தில் இந்த ரோஸ் செடிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேதங்கள்லாம் ஆயிடுச்சாமா அப்போ சேதம் அடையிற போது கீழே இப்படி விழுந்திருக்கும்ல அந்த ரோஸோட அந்த செடியோட தண்டுகள் அந்த தண்டுகள் வந்து மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று வளர்கிறதா இப்பயும் வளர்ந்துட்ருக்குதாமா அண்ட் இந்த செடி மூலமாக நமக்கு வாழ்க்கைக்கு ஒரு செய்தி நான் யோசித்தேன் அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைமே அது நல்லா வரலனா நம்ம உடனே மனசு தளர்ந்துருவோம்ல என்னடா இப்படி ஆகிடுச்சே அப்படின்ட்டு அப்படி ஆகாம இன்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே ஆகிடுச்சு இன்னொரு தடவை உன்னாலே முடியாது என்று ஊரே செல்லும் நம்பாதே அப்படின்ற மாதிரி போட்டு இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம் இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு அப்படின்ட்டு ஒரு பாடல் இருக்கும்ல அந்த பாடல் கேட்ட மாதிரி இந்த ரோஸ் செடி இருக்குல்ல இதை நம்ம ஒரு முன் உதாரணமாக வச்சுக்கிட்டு இந்த ரோஸ் செடி எப்படி இப்போ வரைக்கும் வளர்ந்துட்ருக்கு என்ன தான் சேதமானாலும் புத்துயிர் பெற்று இப்போ வரைக்கும் வளர்ந்துட்ருக்கல அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருச்சுன்னா கவலையே படாமல் கவலை இருக்கும் தான் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய மனசை வந்து தேத்திக்கிட்டு நம்ம வந்து நிறைய நிறைய ட்ரை பண்ணோன்னா அது வந்து ஷியராக அது ஒரு வெற்றியாக நமக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அண்ட் அண்ட் இப்போ